我说小姐，你还是变了呀。往常这些活可都是我们这些下人干的。小姐，我看你从蹒跚回来就不同了，有什么不同啊？是少了一个耳朵呢，还是多了一张嘴巴？哎呀，不是，是少了一张嘴巴。小姐回来也不理春平了，春平为什么也不说了？今天又忽然把大家的衣服拿出来洗，好奇怪哦。有什么奇怪的？我还是我。嗯，哎，对了，刚才我看见皇上一个人出去了，就连高侍卫都不让跟着。哎，你懂什么？啊，他可是做大事的人，做大事呢，就得一个人心静才好。叶大侠。高侍卫，你要去哪儿啊？我还能去哪儿啊？皇上也不让我跟着，四处闲逛呗。这是哪里话呀？宝藏之事，眼下线索纷乱，没什么进展。皇上出去，不过想散散心。你想多了啊。今天是我的生日，阁主竟然连声祝福的话都没有，只有命令，只有那些所谓的命令，只有那些不得有误、必须去完成的事。他什么时候可以关心关心我？在我生日的时候，送我一句祝福，送我一件礼物，没有。这一切都没有，到底谁还能关心一下我？还有没有这样一个人会出现怎么，不高兴啊？没什么。今天不应该忧愁啊，今天是个特别的日子，特别的日子呢，就要特别开心快乐。什么特别日子啊？二十四年前的某一个晚上，我娘生了我，而二十年前的今天，你娘生了你，就注定了我们之间的缘分。今天。是你的生日，你怎么知道啊？还能有什么事情是我不知道的呢？今天的主题是放风筝啊！还有风筝啊！在放风筝之前，让你甜甜蜜蜜啊！来，给棍棍糖，谢谢，生日快乐，走。只有爱和你，江山都出手。开心吗？开心。聪儿，不管发生什么事
，一定要做个快乐的人。你好有趣啊！啊，你好特别啊！真的吗？真的。别人过生日呢，也就是请大家吃个饭，或者是送礼品。嗯，你怎么会想到带我来放风筝呢？只要是用钱能够做到的事情，我觉得都没有意义，没劲。我呢，今天带你放风筝，是希望你永远记得，今天是个特别的日子，有我爱四陪你放风筝。我希望每年的这一天，你都记得，这一天是属于我们俩的。嗯、还有呢，就是我希望今天能够放飞你的梦想。梦想？嗯，我没有什么梦想。胡说，每一个人都有自己的梦想，要是没有梦想的话，活着就毫无意义。那你的梦想是什么呀？我的梦想很简单，我要做一个快乐的人，就像刚才我希望的，希望你能够成为一个。永远快乐的人，我希望身边的每一个人都快乐，我也希望身边的每一个人都能给我带来快乐，就这么简单。嗯，我也要找到自己的梦想。你的梦想在哪儿啊？在这里，在这和我在一起哟。哇！事情要抓紧办、哦。是。啊。啊。聪儿，你怎么来了？若被人发现你在这儿，你该知道后果。算了，毕竟人已经来了。聪儿，我正想问你，为何从盘山下来之后，这么久没有你的音讯？没什么，只是要打探的事情还没有什么消息。既然没有什么密报。你就不应该冒险回来，是不是？除了密报，其他的时间我们都不用见面了。哥，你知道今天是什么日子吗？什么日子？哼，我只知道红利已登基，离明月阁光复的日子越来越远了。阁主，我想你也忘了今天是什么日子了吧？今天是什么特别的日子？聪儿，你今天到底怎么了？看你心不在焉的，到底出了什么事？难道红丽已经开始怀疑你了？聪儿，你千万不能让红丽怀疑你，我还有很多计划需要你呢。你们除了关心你们的千秋大业。你们到底有没有真正的关心过我？聪儿，你怎么这么说？聪儿，我们当然是关心你的。今天是我的生日。哎呦你怎么来了？若被人发现你在这儿，你该知道后果。聪儿，为何从盘山下来之后，这么久没有你的音讯？既然没有什么密报，你就不应该冒险回来。难道红丽已经开始怀疑你了？聪儿，你千万不能让红丽怀疑你，我还有很多计划需要你的今天可是你生日，不开心吗？没有啊，我只是想一个人静一静。
皇上，你知道吗？我从小到大都没有人给我过过生日，只有你。你今天给我过生日，而且还送我生日礼物，我真的很感谢你。你快乐的时候我跟你分享，你悲伤的时候我留在你身边陪你。这仅仅只是个开始，以后每一年的生日我都会陪你，留在你身边。直到有一天，你白发苍苍，放不动风筝了，我依然还在。真的吗？必须的。你看，今晚的月色真美啊！但是你更美。你的风筝来了，来了来了来了，来了我要抓住你，我就是你的风筝，哎，我要抓住你，来来来来来来来来你快乐的时候，我跟你分享；你悲伤的时候，我留在你身边陪你。这仅仅只是个开始。以后每一年的生日，我都会陪你，留在你身边，直到有一天你白发苍苍，放不动风筝，我依然还在。宋姑娘，你在看什么呀？月亮代表我的心。今天下雨，没有月亮，所以没有人懂我的心吗？宋姑娘，你有没有觉得，有时候当你仰望天空的时候，会感到自己很渺小？比起天空的渺小，当你看到一个人的时候，他眼里没有你。我觉得自己好像根本没有存在一样。其实我一直觉得你是一个很特别的姑娘，敢爱敢恨，勇于面对自己。不过现在看来，我好像看错了。怎么说？因为偷偷一人躲起来自怨自艾，好像不是你宋甜甜的个性吧？那我是什么个性？真实，不懂得掩饰真实，怎么想的就怎么去做，这才是我眼中的宋甜甜。宋姑娘，你要想哭，就哭出来吧，别忍着了。叶大侠，我能问你一个问题吗？你说。你喜欢过别人吗？啊！哎，所以说你不懂了。嗯。原来喜欢一个人真的很难。小姐，等一下，扣子还没扣呢。哎哎，你跟他说过了，放心吧，小姐，我亲口跟他说的。他说什么了？嗯，也没说什么。啊，没说什么啊。虽然没说什么，他却很高兴。真的吗？阁主，昨天忘了你的生日，现在补上你的生日礼物。谢谢阁主
冲儿，下一步你该舍生取义，献身红烈。聪儿，你你怎么了？我没睡。谁欺负你了？你说谁欺负你？我帮你出头。没事没事没事啊！我不是跟你说过吗？不开心的时候，啊，还有我吗？还有我在你身边，啊，别哭别哭，啊，没事没事。你可以为了我放下一切仇恨，跟我在一起吗？我我愿意跟你在一起，但是我不愿意做大清皇帝的皇后或者妃子。你这么说，我很难过。甜甜，我知道你很任性，我尊重你的选择，送给你。当你想我的时候，我希望你能够忘记我的身份，把它收好，别丢了。嗯、对了，我还有一事要求你。你说吧。聪儿挺可怜的，你带她回盐帮吧。让你爹照顾他。好，我走了。是我从小喜欢那个人，但我今天终于发现。他心里根本没有我。既然他心里没有你，那你就别想他了，对吧？我记得有句话是这么说的：，当你关上一道门，就会有另外一扇门向你敞开。我相信，会有一个更喜欢你、更爱你的人出现。其实，其实我很早就知道会是这个结果，只是。只是我不敢面对而已。今天我终于知道了，原来一个人心碎的时候，真的很难受。别难过，别难过，我不是跟你承诺过吗？我会照顾你一辈子，这句话，终生。都有效，还有我的肩膀，终生都会提供给你用。话又说回来了，当你心碎了，你体会了，这就对了，因为你心碎了就会珍惜。其实失去和得到是同等的价值。从而明白这个道理。只是我觉得，你可能不会理解我，因为你一出生
就受到万千人的宠爱，还有你得不到的东西吗？你知道我最痛的是什么吗？就是违背自己。做自己不愿做的事情，聪儿，你要记住了，命运是自己掌握的。做任何事情，都要遵循自己那颗心，不要勉强自己。就像我一样，我从不勉强别人，也不会勉强我自己。没事的，有我在。你喜欢我吗？啊？喜欢吗？啊，还用说吗？我明白了。我也不喜欢勉强别人。哎哎哎哎！我喜欢你，我怎么不喜欢你呢？真的吗？谢谢你，谢谢你还喜欢我。必须的。还是你好，但他们，他们只知道那样对我。谢谢你。春，春平，我想好了，我跟他绝对不可能。小姐，你别想太多了。我觉得、哎、好了，行了，不要说了，不要说了。他是他，我是我，以后什么都不要说了。你出去吧。好。甜甜，呃，今天我失约了，对不起啊。哎呀，不好意思啊，我忘记我们今天有约了。不过呢，我刚才跟叶大侠出去了。哎，我刚在院子里碰到叶大侠，他说他没出去过。我说出去就出去了，你干嘛？出去就走了你。哎、你,你听我解释好不好？解释什么呀？你不是有个倾城倾国的李姑娘需要照顾吗？怎么找我干嘛？你不是也有个玉树临风的叶大侠吗？你是来跟我吵架的是吗？干嘛呀你？喂，听我说，我是来道歉的。一千个不是，一万个不是，你给我次机会行吗？好，那你告诉我，今天干嘛去了？呃，不许说谎。你都知道了。对啊，我所有的、全部的、全部都看见了。啊，你看见什么了？全部啊。哎呀，你要知道，一个姑娘家她受了委屈，她会哭嘛，对吧？一哭我这心里就难受，我就……哎呦，我不要提，不要提，不要提！请你以后有事的时候呢，不要约我出去，在盐帮就好。哎。好像是你约我啊！我可学不会投怀送抱。哎，难道我看见他在哭，我也不管？如果换作是你的话，你会怎么做呢？你说啊！哎，你废话怎么那么多？你告诉我，你喜不喜欢他？你说呀，喜不喜欢他？反正喜欢和爱是不一样的。那就喜欢了。没话说了吧？出去！你给我出去！把门关上啊！出去啊！我。哎呀，各位大人，你说这都好几天了，这皇上的病怎么还是没好？咱不管怎么着，皇上总该露个脸吧？苏公公，苏公公，各位大人辛苦了啊！皇上有旨。皇上身体不适。
今儿早朝免了，都别吵了。你们这是干什么？苏公公是奉旨办差，你们这么堵着他算什么？皇上病了，大家都很着急。可你们，唯恐天下不乱的样子，不是给皇上分忧，而是给皇上添堵。都回去吧。这，告退，告退。走了，走吧，走吧。你也去吧。张大人，亏得您解围，多谢了。苏公公，你给老夫交个底，皇上可是不在宫中，微服出宫了。哎，这话可不能乱说呀！我这里有皇上出宫前给我的手谕，烦请苏公公立刻带我去见皇后娘娘。张大人，请跟我来。传国玉玺的钥匙只有两把，一把在太后手里，另外一把就在皇上手里。有了传国玉玺，就代表皇上全权处理国务。看来皇上对你真是信赖有加呀。回太后，皇上出宫事关重大，臣不敢专擅，还请太后将传国玉玺的钥匙收回。既然皇上这么信任你。你又是两朝元老，我自然也不会把你当成外人。现下的当务之急就是要尽快找到皇上，让他回宫。所以，哀家需要你鼎力相助。这件事情要做得机密，千万不能露出半点风声。这，臣这就秘密派人下去，不论天涯海角，都要把皇上找到。还有，哀家和皇后都是妇道人家，不懂朝政。日后还要你多多费心，哀家不会忘记你的功劳。谢太后，这是臣分内的事，臣定然尽心尽力。张大人办事，哀家自然是放心的。只是哀家要提醒你一句：和亲王为人机警，连亲王城府极深，对他们，你千万不可掉以轻心。臣明白。我说八叔，您这对鸟不赖呀、啊，你哪儿弄的？你又喜欢了呀、啊？哎，嗯，拿走吧。真的？哎呦，那谢谢八叔了。嘿嘿嘿嘿。哎，八叔，那莫争明一天到晚神神叨叨的，他到底什么来头啊？这莫争明武艺高强，和那盐帮帮主宋之庸曾是拜把兄弟。后来，莫征明成了康熙爷的侍卫。你阿玛继位后，下令追杀他。那宋之庸知道后，就来相救，二人都沦为阶下囚。再后来，宋之庸不知何故就被放了，而这莫征明却被关入天牢整整二十年，求生不得，求死不能。嘿嘿，难怪他这么恨先皇呢。如今他恨的可是新皇弘历，我准备令他近日就去天津，告诉他，弘历就在天津。八叔，那就拜托八叔了，咱们这次让弘历来个有去无回。
，这红丽，她早就出宫了。什么？哦，王爷说了，红丽她人在天津，正和严邦的人在一起。鬼祟祟的，我鬼鬼祟祟，也不知道是谁整天在人家李姑娘背后，那才叫鬼鬼祟祟呢。你我什么呀？哎，你看到什么了？人家李姑娘干了什么坏事了？什么也没看见。没看见，你失落了吧？你少拿我寻开心了！我告诉你，要不是皇上冷落我，我才不会这么无聊呢。你有聊，你跟李姑娘好好聊聊吧。我猜出来了，爷，你干嘛呀？吓死我了！这六个字就是六个词，你看，纳通、碧海、蓝田、莫灾、蜡炬、画楼，有道理。这六个词代表六句诗：纳通极目断肠分，碧海青天夜夜心，蓝田日暖玉生烟，莫灾青桑劝栽松。蜡炬成灰泪始干，画楼西畔桂堂东。爷，你是真厉害。那这六句诗又有什么特殊意思吗？会不会是暗示宝藏地点？我都想过了，似乎跟宝藏没有什么关联。皇上，把藏宝图给我看看。皇上，你看，这六个字乍一看都是楷书，但仔细端详，每个字的起笔、转折、布局都不一样，所以说这六个字完全不是一种字体。是这样，我也觉得是。嗯。还是徐先生博学多才，非我等江湖人士可比。皇上烦恼了数月的难题，就让徐先生轻轻松松的给解了。哪里哪里，我呀、啊、只是有点小聪明而已。像叶大侠这样心怀天下、武功高强，才不愧是侠之大者。我一直认为，像您这样的人，才称得上是真正的英雄啊！哎，徐先生过奖了。徐先生，叶大侠，爱公子让小的来告诉你们，他今天出去一趟，傍晚就回。知道了。啊，小和尚，咱们似曾相识啊！阿弥陀佛，爱施主，我们又见面了。你不就是广济寺的小师傅吗？广济寺去年毁于大火，贫僧现在蹒跚天成寺挂单。今日是到城中独乐寺办事情的。独乐寺好像就在前面吧？是，你带我去看看。好，施主请。小师傅，啊，真没想到，这里会有这样一处地方，让人有种宁静致远的感觉。施主更是气度非凡，宛若天人。哦，当年在往吉寺，方丈大师就已经知道施主是一个不平凡的人，是吗？方丈大师生前还看过您的八字
，他怎么说？他说：“施主的命格是个杀人格，虽是大富大贵之命，却有一桩杀身之祸近在眼前。是否能够避过，就看施主自身的造化了。”先生，稍安勿躁。我知道你是明朝徐光启的后人。徐光启是个忠臣，我本以为你是个对大明忠心耿耿的人，没想到你却背叛了祖先，做了清廷的走狗。对，我是为当今皇上效力，那又怎么样？像他这样聪明勤政的少年天子，总好过明朝那些只躺在宫里吸鸦片、做木工。玩过过的昏君强得多，可你背叛了大明，做了降臣，任人得而诛之。你是我见过的最狂热的卖国贼。你对鞑子所表现出来的狂热，让我这个外人都为你感到羞耻，更不用说你的祖宗了。你错了，我的国家自始至终就只有一个，那就是中国。中国是我唯一的立足点，不论大明还是大清，都是中国的王朝。都是中国的另一个称谓，够了！告诉我，你们最近在那藏宝图碎片上又发现了什么？你怎么知道？哼，你觉得还有什么事情能瞒得住我们明月阁？说，那藏宝图到底有什么秘密？没有任何秘密。听着，这个宝藏不是他的，是努尔哈赤掠夺汉人的东西。为了光复大明，我们需要这笔宝藏。如果苏阁主知道是你提供的线索，让我们得到这笔宝藏，等到我们一统天下，一定会给你加官进爵。你休想！你这个人真是不可理喻。来呀、啊，把他关起来，不给他饭吃。直到他输了为止。你强迫不了我屈从你的意志，我是自由的。你强迫不了我屈从你的意志，我是自由的。什么自由、意志，全都是假洋鬼子的扯淡。哎，公子，哎，快坐啊！找到线索了吗？徐先生呢？我出来的时候就没见到他，不知道去哪儿了。那好，我有新发现。来，你们来看，这诗是有顺序的。我受徐先生的启发，这六句诗每句，啊，都是一种字体，代表了六个书法家。不愧是爷，这你都可以联想到，爷，天纵之才。白公子，这其中蕴藏了什么含义呢？哎，我还在想，只需要再给我一点点时间，我相信一定会很快就能想出来了。哎，客官，哎，几位，哎，客官，客，哎，哎，客官，哎，这，哎，客官，客官。可不可以不要是你啊？我已经感到你的压力了。那你交出宝图，我就免你一死。你能换句对白吗？你不妨我的嫌烦。可以。例如，老子来是取你人头的。
候，想不通为何只为你心痛。我走过那么多思念的春夏秋冬，有时一，有时情，都甘愿被你捉弄。有时候真不懂，怎么能让你感动？我做过那么多，那么多有你的梦，连梦里你的哭都让我整夜心痛，恨不能与你紧紧相拥。是。